ഹായ് ടോപ്രം പി എസ് സിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കുറേ നാളായി ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വീഡിയോ വളരെ കുറച്ചായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സക്സസ് സ്റ്റോറീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും വന്നത് നമ്മളിപ്പം ഒരുപാട് ആശങ്കയിലാണ് പരീക്ഷയുടെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആശങ്കയിലാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും പിന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയാം കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നു സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഇടുന്നില്ലേ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഇടുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെയിലുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മെയിലുകൾ ഓൾറെഡി വന്ന് കിടപ്പ് കിടപ്പുള്ളതും ഉണ്ട് അതായത് കാസർഗോഡൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മെയില് അതുപോലെ മറ്റ് ജില്ലകളിലെല്ലാം മെയിലുകൾ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല പോയി ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴുതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയേനെ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നത് ശരിയല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു മെയിൻ കാര്യം പിന്നെ കുറച്ചൊരു സ്ഥിതി ഒന്ന് നല്ല ലെവലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല മന വളരെ നല്ല മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് പോയി കാണുക പിന്നെ നമ്മുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് നല്ല നിലവാരത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായം എല്ലാവരും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കമൻറ്റുകളിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നു എന്താണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം തന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ഉടനെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥിതി കുറച്ചൊന്ന് ലെവലാവുമ്പോൾ ഞങ്ങളത് അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിത് നമ്മളിപ്പോൾ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് പോകുമ്പോൾ താഴെ സ്ക്രോളായി പോവുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെയിലുകൾ ലഭിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോ നിങ്ങളോ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ഒക്കെ ഉള്ളവരുടെ മോ വളരെ നല്ല ഒരു പി എസ് സി വിജയഗാഥ അല്ലെങ്കിൽ വിജയകഥ വിജയഗാഥയല്ല വിജയകഥ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മെയിലേക്ക് ടോപ്പ് റാം പി എസ് സി ഫോർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ടോപ്പ് റാം പി എസ് സി ഫോർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന മെയിലിലേക്ക് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയ വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഥ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് അവരവരുടെ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ എത്രയും വേഗം നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് മാറുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ പരീക്ഷകളുടെ ഒരു ആശങ്കയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ പി എസ് സിയിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയം നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലായി കിട്ടുന്നതാണോ അതോ തൊഴിൽ വാർത്ത തൊഴിൽ വീതിയിൽ വരുന്ന വാർത്തകളാണോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായി പറയട്ടെ നമ്മളങ്ങനെ തൊഴിൽ വാർത്ത തൊഴിൽ വീതിയിലൊന്നും വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാറില്ല പി എസ് സി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിലവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ പി എസ് സിയുടെ പി ആർ ഒ നൽകുന്ന പത്രങ്ങളിൽ നൽകുന്ന വാർത്തകളും അതുപോലെ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന ഒഫീഷ്യൽസിനോടൊക്കെ തിരക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ നൽകാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകൾക്കും അങ്ങനെ മറുപടി കൊടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ അപ്പം ഒരു വാർത്ത കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ വാർത്തയിൽ വന്നു എന്ന് കരുതി ചാടിക്കയറി ചെയ്യാറില്ല അ
ഉള്ള രീതിയിൽ പി എസ് സി സജ്ജമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും അതൊരു എന്താണ് പറയുന്നത് നിയമന നിയന്ത്രണമോ ഒന്നുമല്ല പരീക്ഷ മാ നീർ നീളുന്നതിന് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണക്കിലെടുത്താണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് നീളുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിയമന നിരോധനമോ കാര്യമോ ഒന്നുമല്ല പരീക്ഷകൾ ഉറപ്പായും തന്നെ ഉണ്ടാകും അത് ആലോചിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ സമയം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പരീക്ഷ മാറിപ്പോവും ഇനി എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തകൾ വന്നതിൻ്റെ പുറകെ പി എസ് സി ചെയർമാൻ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് പി എസ് സി ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകൾക്ക് പി എസ് സി സജ്ജമാണ് സജ്ജമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ സിറ്റുവേഷൻ മാറുകയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ വൺ മന്ത് പി എസ് സിക്ക് പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ടു വീക്ക് പരീക്ഷ നടത്താൻ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തയ്യാറായി കാണും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ വന്നാലും സിറ്റുവേഷൻ മാറുന്ന സമയത്ത് മാറ്റിവെച്ച കുറച്ച് പരീക്ഷകളുണ്ട് മെയിലൊക്കെ ഫയർമാൻ പോലെയുള്ള ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളെ സോറി ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സ് പങ്കെടുത്ത് എഴുതാനുള്ള പരീക്ഷയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം പരീക്ഷകൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പേർഡാണ് അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ എൽ ജി എസ് എൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷകൾ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നാലും എന്നാലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ടൈമിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാം മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി നമുക്ക് സമയങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ഒരിക്കലും മടി വിചാരിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മാസം പരീക്ഷ വരാം ചിലപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ആവാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കുക ഒരിക്കലും ഒരു നിയമന നിരോധനമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല പരീക്ഷകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തത് കുറേ ദിവസമായുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും പഠനത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ വീണ്ടും ഇറങ്ങുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ 